Какие цветы дарить девушкам 8 марта мужчины знают, а что насчет подарков? Насколько хорошо парни разбираются в женских аксессуарах, проверим на наших коллегах. Юры Чернявский и Заяц за время съемок в проекте «Дело вкуса. Юрский период» отлично освоили кулинарию. В честь 8 марта другое испытание – разобраться в списке женских штучек. Анклет, браслет, бралет, парасоль, массажер, бублик, каф, 2 F. Септум, парео, ну парео я знаю, пайтека и палетка, палетка. Эти все предметы, я так понимаю, находятся на столе. Перед нами есть вот этот предмет. Что это? Это парасолька. Помнишь эту точку, которая? Да, я да. думал всегда, что это зонт. А чем отличается зонт от парасольки? Тем, что это парасолька. А, а или может быть классический зонт. Это длиннее, действительно, ты прав. Слушай, я не вообще, вижу разницы мне между женским и мужским, вот, конечно. Вот мне вот этот больше это интересно. Что? Почему его нет в списке? И вообще, почему? он Чего для женщин, сказал, что его нет в списке? Он для женщин списке, или ты он... знаешь, как он называется? Он для женщин или он для меня? Если это не лифчик, если это не лифчик, то это будет... Ну, предположу, что, наверное, да, это все-таки надеваю сверху. Куда через голову? Через голову. Ну, можно, конечно, предположить, что это как-то так носят. Тогда это будет несколько вульгарно, как мне кажется. Ну, поэтому, твоя... конечно, предположим, что вот так. Твое предположение. Теперь вариант названия. Давай анклет, ты тоже склоняешься? Давай анклет. анклет. Не знаю, пусть анклет. будет анклет. Я знаю, что такое парел. Вот, мне кажется, что это, что тоже это я оно. Знаю. Но я, я да. думал, знаешь, что сделать? Короче, это где-то, по-моему, да, девушки подвешивают где-то сбоку. Да, да. Прикрыть. Все, это да. Ну, что прикрывать там? Парео может превращается, превращается, превращается. Парео в гантную бандану. Ну давай да? в косынку, ну давай попробуем. Не, ну не в бандану, ну косыночку. Это правильная носка парео, когда снял с женщины и, ну, как обычно, хамут. Женщина, девушка осталась хамут. без парео. Резинка для волос. Или это... это резинка для волос, да? Или это, чтобы спину чесать. Вот. Знаешь, он вот. такая вот прям шершавая. Но это как может мочалка. быть мочалка. Мочалка. Может, а ну давай браслет. Давай, вот честно, я бы ее использовал для того, чтобы чесать спину себе. Вот. На какую-то палку? Или нет, ты чесалки. А. А. Отлично. Это не браслет. Не браслет, это точно не браслет. Нет. Бралет. Бралет. Вот, это бралет. Слушай, давай. А для чего бралет? Это женщине для того, чтобы вот у мужчины зачесалась спина и говорит, любимая, и она тебе раз. Это у нас массаж. А. Это массажер, я уверен. Где-то он должен вибрировать. Не может же он просто таким быть. А что он массажирует? Честно? Ну смотри, вот оно крутится. А, все, я понял, это между носа. А ну давай проверим. Это типа погладить нос. Ну как-то не сказать. Ну можно теоретически. И сразу это Ты думаешь, такой механизм большой делали исключительно для носа? И гайморит пройдет. Сразу. Ну вот атака на круг катит, ну видишь. Там оператор говорит, покрутить кончик. И теперь у меня все больше и больше вопросов к этому предмету. Но это массажер. Ну, а, массажер тоже. Ну, массажер. Где ты это видишь на столе еще? Все, массажер. Но это браслет. Подожди. А, да, это браслет. Это браслет. У меня такие дочка плетет. Теоретически можно использовать. Это плетет дочка такие? Нет, у меня дочка рисует. Так, значит, называем браслетом, да? Да. Если это был браслет, что вот это? Это, это а, гвоздь. Подожди, это ну, бывший гвоздь. А ну, Не, ну на руку он... Смотри, ну тоже попадает под категорию браслетов. Взяли гвоздь, разрезали, как-то соединили его и продали. Он слишком легкий. Продали его за дорого. А, нет, не знаю, что это. Мы назвали его бубликом. Что ты говорил? Где, где поетка или палетка, ты знаешь? Поетка. Вот, ну, она блестит. Вообще, по-русски, наверное, это называется заплатка. Как она называется, ты считаешь? Поетка. Это... Поетка? Поедка. Знаешь, будет поетка. Анклет мы называли. Браслет мы называли. Парасоль мы называли. Массажер прошел. Бублик ты назвал. Угу. Парео было. Палетка или поетка? Я уже поетка это. Это поэт, а вот это, наверное, палетка. Остался каф, септум или септум, не знаю, и палетка. Ну вот, мне кажется, это палетка. <гас> это палетка, знаешь, почему? От слова палитра? Ё-моё, здесь же написано слово палет. Палет! 
Айс, айс, тени, да, это тени. Видишь, написано палет. Значит, это палет. Хотели на заблуждение вести. Ну ты же английский-то знаешь. Конечно. В совершенстве и все. Я, я, я зарвут. А теперь осталось выбрать каф и септум. Я вот такие штуки видел в носу. Типа они имитируют. Зажимцы, да? А вот это куда? В ухо тоже? Это в ухо. Это, это в ухо, я видел. Да? Это причем вот сюда вот в ухо. На день. Так, подождите. А. -а, -а. Прокалывать не надо, это Не, понимаете? прокалывать не надо. Что это, каф или септум? Септум. Септум вообще напоминает название лекарства какого-то. Идет мне? Да, оставляй. Не знаю, пусть это будет какой-то каф. Это, это будет каф. Это для носа. Слушай, даже для носа это будет. Я Смотри, сегодня просто... утром заходил в кофейню и видел в терминал, да, и там бариста вот тоже вот с такой штучкой. Я начал пробовать, и я понимаю, что она не налезет. У меня нос она еще не пройдет. Больше, чем твой, она такой. не пройдет. Остался септум. септум, я септум. Знаю. Это септум. Что мы могли бы подарить из этого своим женщинам? Из этого? Я бы вот прежде всего подарил это, потому что я обозначил, как чесать спину мужчине. То есть хитрый план, да? Я бы подарил палетку, я бы точно подарил своей жене. Да, в принципе, на процентов 90 женщин, девушек пользуются косметикой, потому что по-любому косметика.